ഹായ് ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ ബില്ല് വളരെ നല്ല ബില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഹൈ റേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ റേറ്റ് ഹൈ റേറ്റ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ല് കെ എസ് ഇ ബി കാൽ കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെ എസ് ഇ ബി പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടില്ല മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കാതെ ഒരു ആവറേജ് എത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് എത്രയാണ് അവർ ബില്ല് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ബില്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പിന്നീട് അവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് നാല് മാസത്തെ റീഡിങ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇവരെ ഇതിൽ മൂന്ന് നാല് മുതൽ നമുക്ക് അറിയാം റീഡിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇരുപത് മുതൽ നാല് ആറ് ഇരുപത് വരെയാണ് റീഡിങ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല അത് ശരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെയാണെങ്കിലും റീഡിങ് മീറ്റർ റീഡിങ് നമ്മൾ അവരെടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മീറ്റർ റീഡിങ് ഏത് പ്രീവിയസ് മീഡ് മീറ്റർ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ മൂന്ന് നാല് ഇരുപത് വരെ ഒരു റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് ആ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് അവർ ആവറേജ് ബില്ല് ഇട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ബാക്കി മൂന്ന് നാല് ഇരുപത് മുതൽ പിന്നെ നാല് ആറ് ഇരുപത് വരെ ഇത് രണ്ടാം ബില്ലാണ് ഈ രണ്ട് നാല് ബില്ലും കൂടിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസ്യൂമർ സാധാരണ ആവറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കെ എസ് ഇ ബി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൺക്ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സ്ലാബാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളെ ബില്ലിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴാണ് നമുക്കിവിടെ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് നാല് മാസത്തേക്കാണ് നാല് മാസത്തേക്കുള്ളത് നാല് മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ നാല് മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ലാബ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൽക്കുഷ താഴെ വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ മീറ്റ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് റെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഫേസ് സിംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് നാല് മാസത്തേക്ക് യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ല ആവറേജ് ഒരു മാസം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾക്ക് ഇതിലാണ് വരിക കേട്ടോ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്കിലാണ് വരിക നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിൽ അഞ്ച് അമ്പത് വെച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം കണക്കൂടുന്നത് അഞ്ച് അമ്പത് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടും അതേപോലെ നൂറ് രൂപയാണ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് മാസം നൂറ് രൂപ റെൻറ്റ് മീറ്ററിൻ്റെ ടാക്സും എല്ലാം അടക്കം ഏഴ് പതിനാല് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ വരും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റിന് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി വരും പിന്നെ ഫുൾ സർചാർജ് വരും അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അതിന് രണ്ട് മാസത്തേക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരും അതായത് ഇരുന്നൂറ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ബില്ല് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബില്ലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് അത് മൂവായിരത്തി ആ സോറി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കറക്റ്റാണ് ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അമ്പത് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് അമ്പത്തി നാല് ഇടിയുണ്ട് എനിവേ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് രൂപ കുറവാണ് ശരി കാണിക്കുന്നത് എനിവേ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ മൂവായിരത്തി എഴുന്ന
രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപേൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചു എന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ കേസിൽ അപ്പം നമുക്ക് അത് കുറച്ച് തരാണ് അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബില്ലും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചു അങ്ങനെ ആറായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമർക്ക് ഈ ഉപഭോക്താവിന് ബില്ലിട്ടുള്ളത് ആറായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അത് നാല് മാസത്തേക്കുള്ള ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്കുള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ആവറേജ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ നാല് മാസം കൂടെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് പെർ മന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ആറായിരത്തി ചില്ലറ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബില്ല് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മാസത്തേക്കാണ് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ ബില്ലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് കുറച്ച് അതേസമയം അഡ്വാൻസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ച് ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആറായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടിയത് ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സർചാർജ് ഫുൾ സർചാർജിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ബി കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം കെ എസ് ബി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം നമുക്ക് വരാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വരുന്നതോടു കൂടി നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് പോയി അതേസമയം അഞ്ഞൂറാണ് ഒരു മാസത്തത് അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും അടുത്ത മാസത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ഈ കൺസ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരും നമുക്കിവിടെ എഴുതാം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അവിടെ എത്തി അതേസമയം അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടാണ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതാ ഇത്രയും വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആയിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ആണ് നാല് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാണ് നമുക്ക് ബില്ലിവിടെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ബില്ലുണ്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാണ് അതേസമയം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഏഴായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് അതായത് നാനൂറ്റി നാനൂറ് രൂപേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നാനൂറ് രൂപേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല നാനൂറ് രൂപേൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിവേ കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മാസത്തെ കണക്കൂട്ടി പിന്നീട് നാലുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബില്ല് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തു ഡി എൽ ഡി എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലാണ് അവരിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവരത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബില്ല് കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടു